गूगल सर्च कॉन्सोल गूगल की एक फ्री प्रोडक्ट है जो आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन में परफॉर्मेंस के बारे में आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है इस इन्फॉर्मेशन में कितने लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं किस कीवर्ड से आपकी वेबसाइट गूगल पर सबसे ज्यादा पेयर हो रही है मुख्तलि की वर्ड से आपकी वेबसाइट की सर्च रैंकिंग और आपकी वेबसाइट की सी टी आर भी शामिल है लेकिन बहुत सारे वेबसाइट ओनर्स गूगल सर्च कॉन्सोल को सिर्फ अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस देखने के लिए यूज करते हैं ना कि उसको मजीद इम्प्रूव करने के लिए हेलो एवरी वन आई एम अरीश इश्तिया फ्रॉम अरीश इश्तिया डॉट कॉम और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किस तरह से आप गूगल सर्च कॉन्सोल को यूज करके अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को सर्च इंजन में बेहतर बना सकते हैं सबसे पहले तो अगर आपने अपनी वेबसाइट गूगल सर्च कॉन्सोल से लिंक नहीं करी है तो उसका तरीका देख लेते हैं ओके okay, तो अपनी वेबसाइट को सर्च कॉन्सोल से लिंक करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो सर्च कॉन्सोल के लॉगिन पैनल पे जाना होगा इसका यूआरएल ये है ये यूआरएल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आप वहाँ से ले सकते हैं यहाँ पर आके आपने इस्टार्ट का बटन दबाना है इस्टार्ट नाउ एंड दैन अपने किसी जी मेल से ये अकाउंट लॉग करना है यहाँ पे आप अपनी जी मेल आई डी करेंगे जैसे मैं इस वक्त कर रहा हूँ उसके बाद आप अपना पासवर्ड पुट करें और आपको लॉगिन होने के बाद इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पे अपनी वेबसाइट को लिंक करने के दो तरीके हैं एक डोमेन प्रेफिक्स और एक है यू आर एल प्रेफिक्स डोमेन प्रेफिक्स में आपने ये करना होता है कि आपने अपने रजिस्ट्रार अकाउंट यानी आपने जहाँ से डोमेन अपनी ख़रीदी है वहाँ पे जाके डी के थ्रू वेरिफिकेशन करनी होती है और यू आर एल प्रेफिक्स में आपको मुतद ऑप्शन मिलते हैं जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं यू आर एल प्रेफिक्स में आप अपनी वेबसाइट का यू रखें एच टी टी जो भी है वेरीफिकेशन पर क्लिक करें ओके okay, तो यहाँ आपको जो है वो अलग अलग ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप ये एच की फाइल डाउनलोड करके अपने सी पैनल में अपलोड करें और वे, अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं आ, दूसरा तरीका एच टैग है उसके अलावा आप गूगल एनालिटिक्स और गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी जो है अपनी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं यहाँ पर मैं एच टैग के थ्रू करूँगा ये एच टैग मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने अपना वर्ड प्रेस डैशबोर्ड लॉग किया वर्ड प्रेस में मैंने ऑलरेडी योस इंस्टॉल किया हुआ है क्योंकि योस से बसानी ये जो है वो एच टैग पुट करके हम अपनी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं योस पर क्लिक करने के बाद आपने जर्नल में जाना है वेब मास्टर टूल में और यहाँ पर अपना कोड कापी कर देना कोड कापी करने के बाद आप वापस आ कर से वेरीफाई क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट जो है वो वेरीफाई हो जाएगी वेबसाइट की गूगल सर्च कौनसोल की ऑनरशिप आपको मिल गई है ओके तो मेरी वेबसाइट बिल्कुल न्यू है तो इस वजह से यहाँ पे कोई डेटा नज़र नहीं आ रहा कुछ टाइम गुजरने के बाद वेबसाइट का जो भी डेटा और इंसाइट्स होंगे वो यहाँ पर नज़र आने शुरू हो जाएंगे अगर आपने अपनी वेबसाइट पहली दफ़ा गूगल सर्च कॉन्सोल से लिंक करी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट तीस दिन तक वेट करें गूगल सर्च कॉन्सोल को आपकी वेबसाइट के बारे में इनफ डेटा गैदर करने दें सबसे पहली टिप है फाइंडिंग अंडर परफॉर्मेंस की वर्ड्स यानी गूगल सर्च कॉन्सोल में आपने उन की को तलाश करना है जिनसे आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा इम्प्रेशन में तो आ रही है लेकिन उस हिसाब से लोग उस पर क्लिक नहीं कर रहे ओके okay, तो मेरी वेबसाइट पर जैसा मैंने बताया कि कोई भी डेटा नहीं था उस पर अभी थोड़ा बहुत डेटा जनरेट होने में टाइम लगे तो इस वजह से अभी मैं आपको अपने एक क्लाइंट की वेबसाइट शो कर रहा हूँ इस क्लाइंट के लिए मैं पिछले चार साल से ऐसे कर रहा हूँ और ये उसका कुछ डाटा ओके okay, तो अंडर परफॉर्मिंग कीवर्ड सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में आना है जैसा कि मैं अभी अपने डैशबोर्ड में और आपने यहाँ पे ओपन रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है ओपन रिपोर्ट्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चार तरह के इंसाइट्स और ग्राफ्स नजर आएंगे जिसमें से एक टोटल इम्प्रेशन टोटल क्लिक एवरेज सी टी आर एवरेज पोजिशन आप मेक श्योर sure करेंगे इन चारों पर क्लिक कर उसके बाद आपने ये जो ग्राफ है मेरा इसमें अलग अलग तरह के कीवर्ड्स हैं और इम्प्रेशन हैं आपने सबसे पहले तो यहाँ से फिल्टर लगाना है बाई क्लिक्स और इसको कर दें स्मॉलर देन हंड्रेड अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो तकरीबन दो हज़ार मरतबा इम्प्रेशन में तो आ रहे हैं लेकिन लोग उन की वर्ड्स पर उस हिसाब से क्लिक नहीं कर रहे यानी अगर आप देखें तो बेडरूम फर्नीचर जो की है वो 
ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड मरतबा जो है वो इम्प्रेशन में आया है लास्ट थ्री मंथ में लेकिन इसकी पोजीशन एट होने की वजह से सिर्फ नाइन्टी एट लोगों ने इस पर क्लिक किया इसी तरह से ऑफिस चेयर एंड जेड ये भी एक कीवर्ड है ये भी ऑलमोस्ट थ्री थाउजेंड मरतबा इम्प्रेशन में आया है लेकिन इसकी सी बहुत कम है सी की परसेंटेज बहुत कम है क्योंकि इसकी जो एवरेज पोजिशन है वो नाइन आ रही है नाइन पोजिशन होने की वजह से लोगों ने इस पर कम क्लिक किया है अगर यही पोजिशन हम एट और नाइन से उठा के दो और तीन पे ले आएंगे तो हमारा सी का जो परसेंटेज है वो यहाँ पे काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ये मेरे पास एक ग्राफ है जिसको मैंने सी टी आर वर्सेज सर्च इंडियन रिजल्ट पेजेस का नाम दिया है ये ग्राफ आपको क्लियरली बता रहा है कि अगर किसी कीवर्ड से आपकी वेबसाइट की पोजीशन जो है वो नौ है तो यहाँ पे उसका सी टी आर जो एवरेज सी टी आर होगा वो जीरो पॉइंट सिक्स टू परसेंट होगा लेकिन जैसे जैसे आपकी वेबसाइट की जो है वो पोजिशन इम्प्रूव होती जाती है तो उसका सी टी आर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह ये होती है कि लोग पोजीशन वन टू और थ्री पर क्लिक करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू पोजीशन सेवन एट नाइन अगर आपकी वेबसाइट किसी कीवर्ड से नाइन पोजीशन पर आ रही है तो आप उसको इम्प्रूव करके फर्स्ट या सेकंड पोजीशन तक भी ले आए तो आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक है उस की से उसमें वाजे इम्प्रूवमेंट आ सकती है जैसा मैंने अपने गूगल सर्च कॉन्सोल में देखा था मेरा बेडरूम फर्नीचर की जो है वो तीन हज़ार मरतबा ऑलमोस्ट इम्प्रेशन में आ रहा है जिसका मतलब एक अंदाजे के मुताबिक इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम होनी चाहिए तीन हज़ार तो यहाँ पे तीन हज़ार को लेके मैंने एक चार्ट जनरेट किया है आप, आपको एवरेज पोजीशन की वैल्यू समझने में आसानी होगी अगर इस कीवर्ड की सर्च वॉल्यूम तीन हज़ार है और ये नाइन पोजिशन पर आ रहा है तो उसकी सी होगी 0.62% 0.62% के हिसाब से आपकी वेबसाइट पर इस कीवर्ड से 18 ऑर्गेनिक विजिट्स हो सकते हैं लेकिन अगर यही कीवर्ड जिसकी सर्च वॉल्यूम 3000 है उससे आपकी वेबसाइट पहली पोजीशन पर आ जाए तो उसकी सी होगी 24.07% तो आपकी वेबसाइट पे 722 ऑर्गेनिक विजिट्स मंथली हो सकते हैं अपने वेब पेज के कंटेंट में थोड़ी सी रद्द बदल करने के बाद आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को मजीद बढ़ा सकते हैं दूसरा तरीका है फाइंडिंग अंडर परफॉर्मेंस पेजेस इस पार्ट में आपने अपनी वेबसाइट के उन पेजेस को फाइंड आउट करना है जो गूगल पर किसी कीवर्ड से रैंक तो है लेकिन यूजर्स उन पर क्लिक नहीं कर रहे ओके okay, तो अंडर परफॉर्मिंग पेजेस को फाइंड आउट करने के लिए आपने दोबारा से अपने सर्च कॉन्सोल के डैशबोर्ड में आना है आपने यहाँ से ओपन रिपोर्ट पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको क्यूरीज पेजेस कंट्रीज डिवाइसेस, सर्च अपेयरेंस इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे तो आपने इसमें से पेजेस को सिलेक्ट करना है ना आपने इस डाटा में से उन पेजेस को फिल्टर आउट करना है जो हज़ार से ज़्यादा मरतबा जो है वो इम्प्रेशन में आ रहे हैं क्योंकि मेरी साइट की नीच बहुत ज़्यादा कॉम्पेटिव है तो इसलिए मैं यहाँ पे हज़ार रख रहा हूँ आपको अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर कोई नंबर रखना है लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नंबर जो है वो थोड़ा बड़ा हो यहाँ पे मैंने हज़ार रखा एंड देट शुड बी ग्रेटर दैन अब यहाँ से आपने उन पेजेस को फिल्टर आउट करना है जो सर्च रैंकिंग में थोड़ा ऊपर आ रहे हैं मैं इसको पोजीशन से फिल्टर आउट कर लेता हूँ अब यहाँ पे मुझे एक पेज नज़र आया जो कि तकरीबन सात हज़ार मरतबा इम्प्रेशन में आ रहा है लेकिन इस पर क्लिक जो है वो सिर्फ चार लोगों ने किया है पिछले तीन महीनों में अगर मैं इस पेज पर क्लिक करूँ और दोबारा से क्यूरीज पर आऊँ तो मुझे दिखेगा कि ये पेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड से जो है वो रैंक हुआ हुआ है लेकिन आ, कोई इस पर क्लिक नहीं कर रहा उसकी मुतद वजूहत हो सकती हैं सबसे पहली वजह तो ये हो सकती है कि आपकी वेबसाइट की सर्च लिस्टिंग जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि यूज़र उस पर क्लिक करे या वो यूज़र की अटेंशन ग्रैप करे दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि यूज़र को अपना सर्च किया हुआ की जो है वो आपकी सर्च लिस्टिंग में नज़र ना आ रहा हो या आपका पेज किसी इरेलीवेंट की से जो है वो गूगल पर रैंक हुआ हुआ तीसरी टिप जिससे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस गूगल में मजीद बेहतर हो सकती है वो है सबमिटिंग साइट मैप साइट मैप जो है वो एक्सएमएल फॉर्मेट की एक फाइल होती है जो आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस को एक जगह गैदर करके गूगल के लिए आसानी पैदा करता है कि वो आपकी वेबसाइट के तमाम पेजेस को एक साथ क्रॉल करे और इंडेक्स करे साइट मैप सेटअप करने से गूगल आपकी वेबसाइट को ज्यादा एफिशिएंटली क्रॉल और इंडेक्स कर सकता है अगर आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो बहुत सारी फ्री प्लग ऐसी हैं जिनको इंस्टॉल करके आप अपनी वेबसाइट का साइड मैप इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप योस्ट इंस्टॉल करें क्योंकि यो 
दोस्त मैटर टैक्स ऑप्टिमाइजेशन के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस देता है जिसमें एक है साइट मैप आप वर्ड के डैशबोर्ड में जाके यूज पर क्लिक करें और यहाँ पर अपना साइट मैप एक्टिवेट कर सकते हैं साइट मैप एक्टिवेट करने के बाद आप उसको गूगल में यहाँ पर जाके सबमिट करवा सकते हैं साइट मैप सबमिशन के बाद गूगल तकरीबन 24 घंटे लेता है आपकी वेबसाइट का साइट मैप जो है वो क्रॉल और इंडेक्स करने के लिए टिप नंबर फोर है फिक्सिंग द मोबाइल यूजेबिलिटी एरर्स। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था आपकी वेबसाइट पर जितना भी ट्रैफिक आता है उसमें से पचास से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो मोबाइल डिवाइसिस से आता है तो अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए गूगल सर्च कौनसोल भी आपकी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको अपनी वेबसाइट के मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड एरर्स यहां पर नजर आते हैं टिप नंबर फाइव है फिक्सिंग द टेक्निकल इश्यूज गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट पर वक्तन फवक्ता आने वाले इश्यूज के बारे में आपको नोटिफाई करता है जिसमें 404 एरर्स, डुप्लीकेट पेजेस एक्सक्लूडेड पेजेस वगैरह शामिल हैं उम्मीद है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा आप मुझे एफ और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरा नाम है मोहम्मद रिश्ते अल्लाह हाफि